പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ ഓണപരീക്ഷ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പോർഷൻസ് തിയറി ആയിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആകെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും തിയറിറ്റിക്കൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഒന്നും രണ്ടും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ മിക്കവാറും സ്കൂളുകളിൽ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ചില സ്കൂളിൽ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പല സ്കൂളുകളിലും ഈ ഒരു കം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഓണപരീക്ഷ പ്രിപ്പയർ അതിൻ്റെ എക്സാംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എത്ര പോർഷൻസാണ് എടുത്തത് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓണത്തിൻ്റെ പരീക്ഷ ഉണ്ടാവുക ചില സ്കൂളിൽ ഓണം വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓണത്തിൻ്റെ പരീക്ഷ ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടാകും ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും തിയറി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വർഷത്തെ ഈ ഓണപരീക്ഷയുടെ അറുപത് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് ടു നാൽപ്പത് വരെ എന്തായിരിക്കും തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ലിബാൻ സാറിൻ്റെ വാക്കാണ് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപത് മാർക്കാണ് ഇതിൽ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് തിയറിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും സോ ആ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അതേപോലെ പഠിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പതിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ തിരിച്ചു മറച്ചിട്ടാലും ഈ മുപ്പതിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് ഈ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഏത് അഥവാ സ്റ്റേറ്റിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ല ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ല നിങ്ങളുടെ അതത് സ്കൂളിൽ അതത് ടീച്ചേഴ്സാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് എന്നിരുന്നാലും ഈ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടുന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ നാളെ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ സാറേ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഈ പരിപാടി ഞാൻ ഇവിടെ എന്തെയും അവസാനിപ്പിക്കും നോക്കാം എന്താ ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റേറ്റ് എനി ടു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ജേണൽ ആൻഡ് ലെഡിച്ചർ നമുക്കറിയാം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലുള്ള റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വണ്ണിലെ ജേണലും ലെഡിച്ചറിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചോദിക്കും എന്താ ജേണൽ എന്താ ലെഡിച്ചർ സോ ചിലപ്പം ചോദിക്കും എന്താണ് ജേണൽ എന്ന് ഇൻഡിവിജ്വലി ചോദിക്കും എന്താ ലെഡിച്ചർ എന്ന് ഇൻഡിവിജ്വലി ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് തന്നെ ഇത് എന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്താ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ബുക്സാണ് ജേണൽ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ജേണലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ലെഡിച്ചറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ലെഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡിംഗ് ജേണൽ ആർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ലെഡിച്ചർ അതിന് പോസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് എന്താ ജേണലിൽ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്നാൽ വഴിക്ക് വഴിക്ക് ആദ്യം വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ആദ്യം ചെയ്തു അങ്ങനെ വഴി വഴിയായിട്ടാണ് എഴുതുക പക്ഷേ ലെഡിച്ചറിൽ ഈ ക്രോണോളജിക്കൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ രീതിയിലല്ല അതൊരു അനലിറ്റിക്കൽ ഓർഡറാണ് വരിക അപ്പം ക്യാഷിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷിൽ പോയിട്ട് എഴുതണം ബാങ്കിലാണെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് എഴുതണം അത് തന്നെ ഡെബിറ്റ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ഒരു ലോജിക്കൽ ഓർഡർ ഉണ്ട് ആ ഓർഡറാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എഴുതാതിന് ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ഓർഡറാണ് ദെൻ ജേണൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ലെഡിച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് പറ്റും ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജേണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ജേണലൈസിംഗ് എന്നാണ് പറയുക ലെഡിച്ചറിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പോസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഇനിയും ഉണ്ട് എന്താ ജേണലിൽ വേറെയും പേരിന് എന്താണ് ബുക്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി എൻട്രി ബുക്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി എൻട്രി ഒറിജിനൽ എൻട്രി അങ്ങനെ പല പേരുണ്ട് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ഇതൊക്കെ എന്താണ് ജേണലിൻ്റെ പേരുകളാണ് അപ്പം ലെഡിച്ചർ എന്താ പറയുക ബുക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എൻട്രി ആണ് ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ ബുക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എൻട്രി ദെൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ പല പേര് ലഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഈ പേരുകൾ ചോദിക്കും അല്
ലീഗൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കണക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൃത്യമായിട്ട് വേണമെന്ന് ജി എസ് ടിയും ഇൻകം ടാക്സ് പോലെ കമ്പനി ആക്ട് പോലെ ആക്ടുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നിയമപ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ദെൻ അസിസ്റ്റൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഇൻഫോർമേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം എന്നാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് അസിസ്റ്റൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്താ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈങ് സമറൈസിങ് ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇവൻസ് ഇൻ എ മീനിങ്ഫുൾ വേ ഇറ്റ് ആൾസോ ഇൻവോൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റിങ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് സോറി ഇൻ്റർപ്രിറ്റിങ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അത് എന്താ ഇത് പല രീതിയിൽ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഏറ്റവും പ്രോബ്ലി ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടത് അപ്പം ആ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ദൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസ് വാട്ട് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ എക്കണോമിക്കൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ അഥവാ ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും അതിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് ഈവൻ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി മെഷറബിൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി പണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ നമുക്ക് മെഷർ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലും ഓക്കെ പത്ത് രൂപേൻ്റെ ഒരു ഇടപാട് നൂറ് രൂപേൻ്റെ ഇടപാട് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇടപാട് അങ്ങനെ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ പറയാൻ പറ്റണം രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ് എസെൻഷ്യലി ഇമ്പാക്ട് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയിൽ കൈ മാറ്റം വരണം എന്താ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പത്ത് മൊബൈൽ വാങ്ങിയാൽ നേരത്തെ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലെ മൊബൈലിൻ്റെ എണ്ണം പത്തെണ്ണം കൂടി ഈ മൊബൈൽ വാങ്ങാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നാല് ലക്ഷം കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നാല് ലക്ഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ഗോയിങ് പോയി സോ നാല് ലക്ഷം ഔട്ട് ഗോയിങ് പോയി നാല് ലക്ഷത്തിൽ മൊബൈൽ കൂടുകയും ചെയ്തു അല്ലേ രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ലേ അതാണ് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഗുഡ്സ് ചരക്കിന് പല പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്നെന്താ ഗുഡ്സ് റിമൈനിങ് അൺയൂസ്ഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ എന്താ പറയുക ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ബൈ ദ ബയർ ഡ്യൂ ടു ബ്രേക്കേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയാൽ തിരിച്ചയച്ചാൽ ആ ഒരു ഗുഡ്സ് തിരിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ അതെന്താ പറയുക അതിന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഫോർ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ക്യാഷോ ക്രെഡിറ്റോ ആയിട്ട് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വിറ്റ ഗുഡ്സിന് സെയിൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡെപ്റ്റർ ഇതിൽ ആരാണ് ഡെപ്റ്റർ കടം എടുത്ത ആൾക്കാണ് ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുക അപ്പം അനു ആണ് ഡെപ്റ്റർ കടം കൊടുത്തത് ആരാ ബാങ്ക് ആണ് സോ അനു ഈസ് ദ ക്രെഡിറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് ആരെങ്കിലും കടം തന്നാൽ അയാളെ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയണം നമുക്ക് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും കടം കൊടുത്താൽ അയാൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെപ്റ്റർ എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് ബിസിനസ്സിലെ ബിസിനസ്സിലെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻസിൻ്റെ യൂസേഴ്സിലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഇൻറ്റേണലുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽസ് ഉണ്ട് സോ യൂസേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് യൂസർ ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മാനേജേഴ്സ് യൂസേഴ്സ് ആണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്താണ് യൂസേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എംപ്ലോയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോറി എംപ്ലോയീസിലെ ജോലിക്കാരുണ്ടാകും അവരൊക്കെ എന്താണ് ഇതിന് യൂസേഴ്സാണ് ഇതൊക്കെ ഇൻറ്റേണൽ ബിസിനസ്സിന് അകത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ബിസിനസ്സിന് പുറത്തുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസിന് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അവരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നെന്താ റിലയബിലിറ്റി അല്ലേ റിലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്
ഷോർട്ട് ടേം അസെറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മണി റിസീവബിൾ ഫ്രം ദ കസ്റ്റമർക്കാണ് ഡെപ്റ്റർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്തു കടം വാങ്ങി സാധനം കടം വാങ്ങി അയാൾ പിന്നെ നമുക്ക് പൈസ തരാൻ ഉണ്ടാവില്ല സോ അയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് മണി റിസീവബിൾ ആണ് സോ അങ്ങനെ പൈസ തരാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഡെപ്റ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതിലെ റോങ് പെയർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ലാൻഡും ബിൽഡിങ്ങും എന്താ ഫിക്സർ അസെറ്റാണ് ക്യാഷും സ്റ്റോക്കും കറണ്ട് അസെറ്റാണ് കോപ്പിറൈറ്റും പേറ്റൻറ്റും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റാണ് എന്താ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഇത് ഇത് ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് പേറ്റൻ കാണാൻ പറ്റുന്ന തൊടാൻ പറ്റുന്ന മെഷീനറി ലാൻഡ് പോലത്തെ ഐറ്റം അല്ല ഇനി ഡെപ്റ്റർ എന്താ കറണ്ട് അസെറ്റും മെഷീനറി ഫിക്സർ അസെറ്റാണ് അപ്പം ഇതെന്താ ഇതൊരു റോങ് പെയർ ആണ് സോ സി ആണെന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ കാണുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എന്താ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഓണർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബൈ ദ ഓണർ ഇൻ ദ ഫേം ബിസിനസ്സിൽ ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പൈസ കാണും ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഡ്രോവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എമൗണ്ട് വിഡ്രോൺ ബൈ ഓണർ എന്താ വിഡ്രോ ബിസിനസ് നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എമൗണ്ട് വിഡ്രോൺ ബൈ ദ ഓണർ ഈസ് കോൾഡ് ഡ്രോയിങ്സ് ബിസിനസ് നിന്ന് ഓണറുടെ സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് എന്താ പേഴ്സണൽ യൂസ് എന്നാൽ സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് നിന്ന് പൈസ പിൻവലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും വിഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി വൗച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതാണ് എവിഡൻസ് ഓഫ് എന്താണ് എവിഡൻസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ എവിഡൻസ് ആണ് ഇത് പറയുന്നത് വൗച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മൂന്നാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസിനാണ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ ബിസിനസ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിച്ച് ഫ്രം ദ ഓണർ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർ വേറെയാണ് ബിസിനസ് വേറെയാണെന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ പറയുന്ന എന്ത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരു തിയറി ഉണ്ട് ആ തിയറിക്ക് എന്താ പറയുക അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എവ്രി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ടു ആസ്പെക്ട് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനും രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഏതാണ് ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡുവാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പറയും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫൈനൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വേജസ് ഈസ് ആഡ് ടു വേജസ് അക്കൗണ്ട് അഥവാ നമ്മളൊരു വേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വേജസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ഇത് ഇടയ്ക്കിടക്ക് അഥവാ ഇത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അഥവാ ഈ വേജസ് വേജസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസ് വേജസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോഷൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എട്ടാമത്തെ സോറി ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് പഠിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് വരും അഥവാ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാത്രമേ വരിക ഇത് ഫൈനൽ എക്സാമിന് സാധാരണ ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കാറുള്ളത് അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഓണം എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ ഉറപ്പാണ് അതെന്താ അത് മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്താ മക്കളെ മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡിങ് വരെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ട് എന്താണ് മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ആയിട്ടില്ല കാരണം നയൻ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ളത് ദെൻ രജനീസ് എന്നുള്ളത് ഒരു മാനേജറാണ് അയാൾക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ട് നോളജ് എക്സ്പേർട്ട് സ്കിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അത് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് താഴെ കാണുന്നത് മാച്ച് ചെയ്യണം എന്താ ക്രിയേറ്റിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് എന്താ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ സോറി നമുക്ക് പൈസ കിട്ടാൻ ഉള്ള ഡെപ് ആൾക്കാരാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ മണി റിസീവബിൾ അവർ ചിലപ്പം ആ പൈസ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ അത് പ്രൊവിഷൻ ആണ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് അതെന്താ കൺസർവേറ്റീവ് അല്ലേ ഒരു നഷ്ടം വരാൻ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനാണ് കൺസർവേറ്റ
ledger transaction record cheyum alad endu parayunnathu posting ennu parayunnathu write to example of source document source document agil voucher ne namukku example kodukkanu endake bill pay slip bank slip adu pole thane invoice okke endey idil peduna items kanu ippo nammala moonamatha chapter veruna oru portion aanu voucher ennalladu to then complete the following equation idil equation complete aagana endha asset is equal to capital plus ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് റൂൾ ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും അതിൻ്റെ റൂൾ എന്താ അസറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റും കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റുമാണ് റവന്യൂ എന്താണ് കുറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റും കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റുമാണ് സോ ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റൂൾ ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് പഠിച്ചിരിക്കണം സോ ഈ രീതിയിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ തിയറിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചങ്ങ് പോയാൽ ഈ നോട്ട്സ് പഠിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടോണ്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് കയറിയാൽ നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് തേർട്ടി മാർക്സ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ തിയറി മാത്രം പഠിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും ഷുവർ ഷോർട്ടായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മക്കളെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഡിസ്കഷൻ എവിടെ വരുന്നുണ്ട് നാളത്തെ ഐ മീൻ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എജു പോർട്ടിൻ്റെ പ്ലസ് വൺ കോമേഴ്സ് ചാനൽ എന്തുണ്ട് ഇപ്പാൻ സാർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം കൂടുതലായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഡിസ്കസ